曾经的大小姐，沦落到如今给别人擦鞋。米莉是我的未婚妻，你们谁敢欺负她？米莉是少林集团威总的未婚妻。少林集团，那个权势最大的集团。米莉的处境这么困难，都要抽时间来参加你的生日会，你居然就因为他家破产就这样欺负他？不是啊，辉总，不是这样的，是米莉，是他自己打肿脸充胖子。明明知道我们家需要人鱼之类谈合作，他还拿一条假的来诓骗我，这不是戏耍我吗？他家里面已经破产了，您可千万别被他骗了呀！他无论是对上林集团还是对你，都是一点帮助都没有啊！这巧夺天工的工艺，怎么可能会是赝品？这居然是那条真的人鱼之泪！戴戴居然把人鱼项链用脚踩，米莉送他他还不要，这一下亏大方了。怎么可能？价值上亿的人鱼之泪，怎么会在他一个落魄千金的手里？我认识国内最顶级的珠宝鉴定师，我叫他过来一趟。如果是真的，你就给米莉道歉；如果是假的，我上林集团立马和你签订合同，如何？好啊，不仅能打米莉的脸，还能拿下上林集团的订单，双赢。这就是那条世界上独一无二的人鱼之泪。如果辉总愿意，我可以出两倍的价格收购这条项链。道歉吧，不可能，这这绝对不可能。从今以后，我上林集团取消一切和锦氏集团的合作，只要谁和这家公司合作，就是和我和上林集团作对。辉总，您这样做不就是要封杀我们锦氏吗？米莉，我们之前不是最好的朋友吗？你听我说说话呀。我以为我们是很好的朋友，戴戴，我们出去旅游吧，机票、酒店我都订好了，你就出个人就可以了。啊、谢谢你，你对我太好了，宝宝。不过是因为我是米氏集团大小姐的身份才接近我，我不会帮你说话的，就这样吧。走吧。这么贵重的项链，收好了。啊，谢谢，我还有事情要处理，先走了。他家破产，经济情况肯定很困难吧？米莉，来我公司上班吧。好啊，他不会以为我真的很穷吧？这个未婚夫我很满意。妈，你这五百万什么？啊，没事没事，不就五百万吗？继续搬，继续搬。小米啊，你爸爸破产了，你就搬来妈妈的庄园住吧。虽然你从小我们就离婚了，但妈妈的百亿资产都是你的。啊，知道了，妈，我正在搬呢，我先不跟你说了啊。哎、等等，你爸还给你订了个娃娃亲。都二十一世纪了，什么娃娃亲啊？米莉儿，还真是你啊！没想到你爸破产之后，连房子都要一起清算。哎，我下周生日会，你也一起来吧。啊、哦，好啊。嗯。总裁。这就是和你订了娃娃亲的未婚妻米莉小姐，她父亲最近破产了，她同学的生日宴也邀请了我们，要去吗？去。同学们，现在米莉家破产了，到时候我生日会，看我怎么治她。对了，你说戴戴生日送什么生日礼物好呢？我要不送她那个人鱼之泪吧，他们公司好像正好需要那个去签合同。哟，快看，米莉真的来了！他家都快破产了，他还真敢来呀！那我们就等着看好戏喽！戴戴，生日快乐！这是我送给你的生日礼物，谢谢。还有我的，谢谢，我很喜欢。米莉，你送了什么呀？该不会空手来的吧？米莉家道中落，本来就很伤心了。别这么说，没事啊。戴戴，这是人鱼之泪，你们最近不是正好需要这个吗？哇，人鱼之泪啊！米莉，我手滑了，没拿稳，你不会介意吧？啊！我是需要人鱼之泪，但是也不需要你这条假货。人鱼之泪全是只有一条，独一无二，价值过亿，怎么会在你这个破产的大小姐手里？他爸都资不抵债了，他怎么可能会有人鱼之泪？这条假项链刻着我的鞋了，我这鞋可是限量款。要是有什么磨损，你可赔不起。戴戴，你怎么变成这样了？你现在已经不是米大小姐了。我生日会能邀请你来，已经给足了你的面子。我以为你和那些落井下石的人不一样。
我这鞋有点脏了，要不你帮我把鞋擦干净？我就考虑收购你爸的公司，这笔生意。可是稳赚不赔的呀！曾经的大小姐沦落到如今给别人擦鞋，肯定是她之前做了什么对不起戴戴的事儿。<笑>我不需要。你没事吧？我的未婚妻。你妈也没告诉我，我的未婚夫这么帅呀、啊！啊！我、啊、对不起，对不起，我不是故意的。总总裁，您没事吧？总裁。呃，那什么，我没事。啊哦。这丫头得罪了总裁，看我怎么帮总裁治她。哦。终于做完了，可以休息一下了。米莉，今天公司要做检查，你去把门口的快递全部搬到仓库去。哦，对了，今天电梯维修，记得走楼梯。我，我哎，你叫我去搬快递。那大家都忙着，就你有空，你不会搬不动吧？行、啊，就是搬快递嘛。哎呀，累死我了。米莉。这个文件去打印十份，待会儿见客户要用。我还有别的事情，你要不安排其他同事去？哪件事情更重要、更着急？你不知道吗？你要是不去，我就扣你工资了。行、啊，我去。哎,哎呀，掉地上了，快捡起来呀、啊！啊，你，还行，不会任人欺负。不过这房子你怎么感觉有点针对米莉呀？两天之内，我要一个好方案。两天，总裁，这时间是不是太紧了点？做不完就加班。两天之内做完，做不完就加班。不是，你有病吧？嗯。你这样抓头，头发会掉的。呃，不好意思啊，总裁，你也还没走啊，辛苦了。嗯，你也辛苦了。这么辛苦加班的员工，送他一个礼物，应该很正常吧？哎呀，这什么方案，烦死了！<笑>我真的掉头发了。王经理可真是的，这不是我给他的方案吗？求推荐好用防脱的洗发水。他好像对头发很关注啊。哎，有了，马上七夕了，送他梳子。寓意也不错，很适合他。你确定这个方案是你做的？当然啊，我熬了好几个通宵做出来的。这明明是我的方案。总裁，你别听他胡说。米粒的方案可是我好几天晚上看着做的。撒谎的人明明是你，你被开除了。总裁，您不是讨厌米粒吗？怎么还帮着他说话？还不快滚！总裁，您讨厌我呀？我不是讨厌。盒子里边还有东西，清洗书香丝，丝清共白头。你七夕有空吗？我可以约你吃一顿饭吗？总裁暗恋夏时的剧情，居然也发生在我身上。